večeras bavimo dizajnjev bez dizajnera, opet uzbustno prelej avzit. In ideja je, da uz manje niš ovako nešto jednostavno dođemo pardon, iz ovako nešto jednostavno i jednu komandu dođemo do do toga da nam ovaj flask uradi sve što nam treba da bi na osnovnu aplikaciju dodali samo ova dva reda i imamo boostrak koji vas put pazi koji uče verziju boostrak da nam da i dolazi sve bandlovano uz ovaj deo koji je interesantan u suštini pošto je boostrak samo samo frontend za flask je frontend zapravo ono što se nalaze u templateu i renderuje se ovim render templateu. I prošli put smo imali nešto ovako slično. Mi smo u ovaj file stavili na hello world. Sada će onda izgleda samo malo drugačije. I Bootstrap kao CSS i JavaScript će magično da se pojavi u tom u tom templateu ne znam zašto je ono render template nastavit malo kasnije ovo samo da da te vidiš ovo je jedan takav template recimo dobijemo po instalaciji dobijamo ovaj file i flask će znati gde se nalazi title je ono što se pokazuje u tabu i ono što stavimo u content to će manje više biti body html To znači da ako ovo Hello World što smo imali u prošloj lekciji uradimo ovako nešto ovoliko malo koda i iz layoutita na download pa copy paste sve što nam on da flask aplikacija izgleda ovako kako je izgledala na layoutitu dalje je dalje je problem prevrniranja mislim, koje informacije dati i da li ima nekih pitanja sada ćemo dati primjer kako najlakše baciti layout it design u flask aplikaciju sa bootstrapom ukoliko imate aplikaciju koja izgleda ovako sa templateom koji izgleda ovako link ka toj aplikaciji možete dobiti u opisu ovog videa ono što će se izrenderovati kao rezultat je jedna ovakva stranica i ako pogledamo source html a Vidimo da je bootstrap i potreban javascript učitan, pa možemo nastaviti ka layoutitu. Ukoliko vam... Pretpostavit ćemo sada za ovaj video da je ovakav layout stranice ono što vam treba. Možete da vidite preview kako će to izgledati na, da kažemo, punoj širini browsera ili izeditovati dalje. 
Ali ako pretpostavimo da je ovo baš dizajn koji nam treba, sve što treba da odemo na download, ne morate čak biti ne logovani. I ovo o, što je prikazano u ovom prozoru je ono što nam treba. Zašto? Zip će skinuti i CSS, i JavaScript, i HTML. I download HTML only će skinuti ceo HTML, ali nama zapravo ne treba ceo HTML. Nama treba ono što će ići u body. A to je upravo ono što je ovdje prikazano. Pa izbrišemo trenutni body. Selektujemo ovo i copy pastom ga zalepimo tu. Sada je kada pogledamo našu stranicu, to je to. E sad, zašto ovo radi ovako? Zašto nam ne treba ceo HTML? Razlog za to je ova ovdje linija koja ekstenduje već postojeći HTML, što znači učitava i meta tagove u headeru i linkove ka CSS-u i JavaScript-u i sve ono što vam treba da biste vi samo počeli da popunjavate ovaj content blok. Jedna stvar, na jednu stvar treba da pazite, a to je da, prepostavljamo da krenemo sa čistim dizajnom, čisto da bi bilo jednostavnije, Ukoliko imate komponentu koja ima neke slike, na primjer, samo da nađem, media object, recimo. Vidite da ima ove dve slike. Vi ako pogledate preview, da to izgleda tako. I ako pokušate to da uradite sa da prekopirate ovdje. Ovako. Dobit ćete neke, dobit ćete neke slike. Vidite da ovo nije isto što i ovo ovdje. Tako da kada Vaš dizajn ima nešto osim CSS-a i HTML-a. To morate ručno ubaciti u flask, neće se samo prebaciti. Ali o tome više priče neki drugi put kada se vratimo na template u flasku. To bi bilo to, hvala vam na pažnji i šaljite nam komentare.